ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రభునందు ప్రియమైన ఏజీ టీం వ్యూవర్స్ అందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నాములు వందనాలు గడిచిన మూడు సంవత్సరాలుగా ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీయడానికి ప్రభు ఎంతగానో కృప చూపించి నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నా గడిచిన సంవత్సరంలో కరోనా ఇబ్బందుల్లో కూడా కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసి మీకు అందించడానికి ప్రభు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి భద్రతను బట్టి దేవునికే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక మరి తీస్తున్న షార్ట్ ఫిలిమ్స్ మీరందరూ చూసి మీ విలువైన శ్రేష్టమైన ఆలోచనలను సూచనలను కామెంట్స్ ద్వారా మాకు తెలియచేస్తున్నందుకు సంతోషం అంతేకాదు తీస్తున్న షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కొన్ని పల్లెటూరులో ప్రొజెక్టర్ ద్వారా ప్రదర్శిస్తూ సక్సెస్ వార్తను ప్రకటిస్తున్న కొన్ని వీడియోస్ మాకు వాట్సాప్లో షేర్ చేస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మేము చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు యొక్క మహాశ్రేష్టమైన కృపను బట్టి మమ్మల్ని ఎంతగానో బలపరిచి దేవుడు నడిపిస్తూ ఉన్నాడు మరి ఈ పరిచర్యను మీరు ఇంకా ప్రోత్సహించాలి అనుకుంటే తప్పక ఏఏజీ టీం వర్క్స్ గురించి ప్రార్థన చేయడం మర్చిపోవద్దు అంతేకాదు మీరు గనక ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఏఏజీ టీం వర్క్స్ ఛానల్లోనికి వెళ్ళి రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ని క్లిక్ చేస్తే వెంటనే పక్కనే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది ఆ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆల్ అని ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఆ ఆల్ని మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఎప్పుడు మనం షార్ట్ ఫిలిం యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నారు కానీ ఆల్ అన్న దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోకపోవడం ద్వారా నోటిఫికేషన్ రావడం లేదు దయచేసి ఈ విషయాన్ని అందరూ గమనించి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గంట సింబల్ క్లిక్ చేయండి ఎప్పుడు షార్ట్ ఫిలిం అప్లోడ్ చేసిన మొదట మీకే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మరి పరిచయంలో మాతో పాటు కలిసి పని చేయాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేకపోతే వాట్సాప్లో చాట్ చేయండి ప్రభు నామంలో మనం అందరం కలిసి ప్రభు నామ మహిమార్థమై ఈ పరిచయంలో కలిసి పనిచేద్దాం దేవుని నామానికే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక మరి ఇప్పుడు తీసిన ఈ నా కొడుకు బంగారం అనే షార్ట్ ఫిలిం మీరు చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేసి మేమంతా ఇక్కడ కష్టపడి ప్రభు పనిచేస్తున్నాము షేర్ చేస్తున్న మీరు కూడా అంతే ప్రతిఫలాన్ని దక్కించుకుంటారన్న విషయాన్ని మర్చిపోక అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి ఈ విలువైన ఆధ్యాత్మికమైన సందేశాల్ని అనేక మందికి షేర్ చేసి ఈ పరిచయంలో మీ వంతు సహకారాన్ని అందించగలరని ఆశిస్తూ ప్రభు నామంలో అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా వందాలండి లిగితే వందనాలండి రోతమ్మ గారు రాత్రి కనిపించలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళారండి మా అబ్బాయికి మొబైల్ కొంటాకి వెళ్ళవండి అవునండి ఏం ఫోన్ అండి అది ఏదో యాఫిల్ ఫోన్ అంటండి యాక ముప్పై వేల రూపాయలు అంటండి అబ్బో అంత ఖరీదైన ఫోన్ అప్పుడే ఎందుకండి బాబుకి ఏముందండి లిగిత గారు మనం ఎంత కష్టపడినా వాళ్ళ కోసమే అవునులేండి కష్టపడే డబ్బులు వాళ్ళ కోసం ఖర్చు పెడతా ఉంటే చాలా సంతోషంగా ఉంటదండి ఆయన దుబాయ్లో ఉన్నారు కదండి ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా పిల్లోడికి అది కోని ఇది కోని అని చెప్తానే ఉంటారండి అడికి ఏది తక్కువ చేయండి అసలు ఏమినండి గొప్పలు చెప్తుంది నాకు నేను కొనలేనా చెప్తాను ఏంటండి ఆలోచిస్తున్నారు సరేనండి అయితే ఉంటానండి ఆ సరేనండి నేను షాపింగ్కి వెళ్ళాలండి అదేంటమ్మాయి వారికి ఇష్టమైంది ఉండి పెడతానంటున్నావు పైగా మ్యాగీనా పిల్లల ఆరోగ్యానికి అది అంత మంచిది కాదు ఇప్పటి నుంచే వాడు అడిగిన చేస్తూ ఉంటే రేపు పొద్దున ఎదిగిన తర్వాత నీ మాట అస్సలు వినడో వాడికి ఇష్టమైంది కాదు వాడికి ఏది మంచిదో నువ్వే వండి పెట్టాలి తినకపోతే బెత్తం పట్టుకోవాలి అంతేగాని వాడికి ఇష్టమైంది వండి పెడతానంట వింటి అలాగేనండి మీ అబ్బాయి గారిని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నా ఇష్టాలని చంపేసుకున్నాను ఇప్పుడు నా కొడుకు ఇష్టాలు కూడా మీరు చంపేసుకోమంటున్నారు అంతే కదా మీరు అన్నమాట అదేంటమ్మా ఎలా అంటున్నావు నేను అలా అంటాం లేదు బాలుడు నడవలసిన తర్వాత వాడికి నేర్పించమని వాక్యం చెబుతుంది బాలుడు నడవలసిన తర్వాత వాడికి తెలుసు వాడికి నచ్చినట్టు నడిపించమని వాక్యం చెప్పట్లేదు నేను ఏదో వాడికి ఇష్టమైంది ఉండి పెడతానని బాలుడు త్రోవంటారండి మీరు 
అయినా చర్చిలోకి వచ్చి వాక్ వినమంటే వింటాం కానీ అక్కడ చెప్పినవన్నీ చేయాలంటే మా వాళ్ళ కాదు బాబు అదేంట్రా ఇంకా పడుకోలేదు ఏంటన్నా అమ్మా స్కూల్లో చాలా వర్క్ ఇచ్చారు ఈ రోజు అవునా అవునమ్మా అయ్యో రేపు వద్దు చూసుకుందు కానీ లేరా పడుకోరా చాలా టైం అయింది కదా లేదా మనకు హోంవర్క్ చేయకుండా నిద్రపడుతుందమ్మా నువ్వు పడుకోమ్మా నేను అదేంట్రా చాలా టైం అయింది కదా ఏంట్రా పొద్దున చేసుకుంది కానీ పడుకోరా లేదమ్మా అయిపోతుందమ్మా నువ్వు పడుకోమ్మా ఎంత కష్టపడుతున్నావురా నువ్వు సరే త్వరగా పడుకోమ్మా నా కొడుకు బంగారం ఏమండి బెన్న మర్చి పేరు అది మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నానండి చెప్పు అది ఎనోష్కి కంప్యూటర్ నేర్పిందామనండి కంప్యూటర్ స్కూల్లో బాగా నేర్పిస్తున్నారు కదా అది కంప్యూటర్ క్లాసులు నేర్పిస్తున్నారు అనుకోండి కానీ మనోడికి కూడా కంప్యూటర్ ఉంటే బాగుంటది కదండి ఆ వయసుగా వాడి కంప్యూటర్ కొన్నా ఎలా వాడాలో తెలీదు పాడు చేస్తాడు వద్దు అది కాదండి నేను ఉంటాను కదండి ప్లీజ్ అండి కొత్తది ఒక ముప్పై నలభై వేలలో తీసుకోండి ప్లీజ్ అండి కొనండి ముప్పై నలభై వేలల్లోనా నేనెంత నా జీతం ఎంత వాడికి ల్యాప్టాప్ కొనడానికి అయినా ఆ వయసుకి అడిగి ల్యాప్టాప్ అవసరం లేదు అదేంటండి అలా మాట్లాడతారు వాడి జెండర్ నాలెడ్జ్ కోసమే కదండి కొనమన్నాను నాలుగో తరగతి చదివి వాడికి ల్యాప్టాప్ ఎందుకు వాడికి ఎలా వాడాలో తెలీదు టెన్త్ అయ్యాక ఇంటర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు నేను డబ్బులు ఖర్చు పెట్టమన్నట్లేదు కదా మిమ్మల్ని వద్దని చెప్తున్నాను కదా ఈ పరిస్థితుల్లో నేను కొనలేను లంచ్ బాక్స్ అయిందా అమ్మా అమ్మా ఆల్ ఇన్ వన్ గైడ్ కొనుక్కోడానికి రెండు వేల రూపాయలు కావాలమ్మా అవునా ఇంట్లో డబ్బులు లేవరా ఏ టైం కార్డు తీసుకెళ్ళి డబ్బులు తీసుకో రెండు వేలు సరిపోతాయా సరిపోతాయమ్మా ఎంత కావాలంటే వద్దమ్మా రెండు వేలు సరిపోతాయమ్మా అమ్మా అమ్మా సాయంత్రం వచ్చేటప్పుడు నాకు కొద్దిగా లేట్ అవుద్దమ్మా అవునా ఇంట్లో ఒక్కనే చదువుకోవాలంటే బోర్ కొడుతుందమ్మా నాకు ఫ్రెండ్ అలా ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకుంటాను రాత్రులు ఎక్కువ చదవగరా ఆరోగ్యం దెబ్బతింటది అందుకే అమ్మా అది ఈ రోజు ఫ్రెండ్ అలా ఇంటి దగ్గర పడుకుని ఉదయమే లేచి చదువుకుని అయ్యో నువ్వు నా కొడుకు రా నిన్నెందుకు అనుమానిస్తాను నా బంగారం కదా నా బాబు వెళ్ళమ్మా సరే సరే వెళ్ళానా జాగ్రత్త బాయ్ నిలిపెట్టావా మాట్లాడవేంటి ఇదిగో పాప వాడు స్నానానికి వెళ్ళినట్టున్నాడు కదా వచ్చి తోడు అన్నం పెట్టు మొదలెట్టింది అందుకు అవసరమైతే మీరే పెట్టుకోండి ఏదన్నా అనుకున్నావంటూ సాధించదా వదిలిపెట్టావు కదా ఏమండి ఏమండి పాలు తెచ్చానండి ఆయన వస్తున్నానండి ఇదిగోండి పాలు మీ దేవుడిని నమ్ముకున్నారు కదండి సినిమాలే చూడరు కదండి చూడమండి ఇప్పుడు వరకు సినిమా హాల్లో అడుగు పెడతాం తెలియదండి అబ్బాయికి పుట్టిన కాడి నుంచి సినిమా హాల్ అంటేనే తెలియదండి అయ్యో మొన్న కనపడ్డాడు అమ్మా సినిమా హాల్లోని మా అబ్బాయి సినిమా హాల్లోనా లేదు మీరు ఎవరినో చూసి మా అబ్బాయి పొరపాడుతున్నారు నా కొడుకు పుట్టిన కాడి నుంచి సినిమా హాల్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదండి ఏంటండి మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీకు అర్థం అవుతుందా నోటికి వచ్చినట్టు అలా మాట్లాడుతున్నారేంటి ఏంటో నా కొడుకు మీద ఎన్ని నింద లేతున్నారు బాబా అసలు నా కొడుకు అంటేనే చూడలేరు బాబా బంగారు లాంటి నా కొడుకు ఎన్ని మాటలు అంటున్నారు అబ్బాయి అబ్బా 
ఏమోనండి ఆయనకే తెలుసండి రేట్ ఎక్కువ అంటండి అవునండి పిల్లలు అడిగిన తర్వాత ఎవరైనా కొంటారు అడక్క ముందు కొనివ్వడమే కదండి మన సంతోషం అందుకేనండి మా పిల్లడికి కొన్నామండి అవునండి మా అబ్బాయి ఫోన్ కొన్నాక నుంచి పుస్తకాలన్నీ పక్కన పెట్టేసి వర్క్ అంతా ఫోన్ లోనే చేస్తున్నాడండి అది ఏదో ఇంటర్నెట్ అంటే అది కూడా పెట్టించానండి అవునండి వైర్ లేకుండా చుట్టుపక్కల అందరికి వచ్చేస్తుంది కావాలంటే మీ ల్యాప్టాప్ కూడా కలెక్షన్ ఇమ్మని చెప్తానులేండి అయినా ఇంటర్నెట్ తో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి అలాగేనండి తెలుసండి ఇంటర్నెట్ గురించి అక్కడ మా అబ్బాయి పిలుస్తున్నాడు ఇల్లు వస్తాను అలాగేనండి సాయంత్రం బీవర్ వెళ్దాం పదా ఎందుకమ్మా వినూష్ కి ల్యాప్టాప్ కొన్నాడంట్రా నీకు అవసరం అవుతుంది కదా కొంటానరా అమ్మా మొన్నే కదా మా ఫోన్ కొన్నా ఇప్పుడు ఎందుకమ్మా ఖర్చు నేను కొంటానన్న మీకేంట్రా నీ డబ్బుల కోసం ఏం ఆలోచించుకో నేను కొంటానంతే అమ్మా నువ్వు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు నడుసు లేకపోతే ఆటోకి వెళ్తున్నావమ్మా అదే ఒక బండి ఉందనుకో నేను బండి మీద ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్తానమ్మా మంచి బండి కూడమ్మా బండా సరేనమ్మా కొంటాను నీవు నీ కోసం కాకుండా నా కోసం ఆలోచించా చూడు అక్కడ నచ్చవరా నాకు నా బంగారు కొండ నీ కొంటానరా తప్పనిసరిగా అప్పుడే <laughs> 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 ఏమండో మీకు నమస్కారం నా కొడుకు విషయంలో మీరు అసలు జోక్యం చేసుకోవద్దు వాళ్ళు ఎలా పెంచుకోవాలి నాకు బాగా తెలుసు నువ్వురారా ఏంటో రూతమ్మగారు రెడ్ దారప్రియలు ఉందండి అయ్యో ఏమైందండి అలా ఉన్నారేంటండి ఏమైందండి రూతమ్మ గారు అలా ఉన్నారు ఏం చెప్పమంటారు లీత గారు బ్యాంక్ అకౌంట్లో నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఎలా పోయాయో అర్థం కావట్లేదండి అదేంటండి బ్యాంక్లో ఉన్న డబ్బులు పోవడం ఏంటండి ఏమోనండి నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు బ్యాంక్ వెళ్ళడితే మీరే తీసుకున్నారంటున్నారండి మీ వారికి తెలుసండి ఆయనకు అసలు తెలియదండి తెలిస్తే ఊరుకోరండి మరి మీ అబ్బాయిని అడగపోయారండి మా అబ్బాయిని అడగన అవసరం లేదండి వాడు అసలు డబ్బులు కొట్టుకోడండి ఏమైనా వాడికి కావాలన్నా నన్ను అడిగి తీసుకుంటాడండి నాకు తెలియకుండా ఏమి చేయడండి అసలు ఏం చేయాలో ఏంటి అర్థం కావట్లేదు చూడండి బాబు నేను చూస్తున్నామండి ఉండండి మళ్ళీ చేస్తున్నా 
ఇంటికి వస్తే కానీ ఫోన్ చేయండి అండి ఉంటానండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు రీడు అయ్యో ఏమైందండి రూతా ఏదో అబ్బాయి అంటున్నారు ఏమైందండి ఫ్రెండ్స్ తో పాటు బీచ్ కి వెళ్ళాడండి అక్కడ కనిపించటం లేదంటే అండి నాకు చాలా కంగారు వచ్చేస్తుంది అయ్యో కంగారు పడకండి ఫోన్ చేయండి ఫోన్ తీసుకుని కంగారు పడకండి అవుతుందండి లిప్ చేయట్లేదండి ఎంతో కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులన్నీ నేనే పోగొట్టానమ్మా నేనే పోగొట్టానమ్మా క్షమించమ్మా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఫోన్ లో ఓమక్క అని చెప్పి ఫ్రీ ఫైర్ గేమ్ ఆడి ఉన్నమ్మా నిన్ను మోసం చేశానమ్మా క్షమించమ్మా ఎవరో తెలియని వ్యక్తి ఫ్రీ ఫైర్ డైమండ్స్ అమ్ముతానన్నాడని ఏటీఎం నెంబర్ పిన్ను చెప్పానమ్మా మొత్తం డబ్బులని తీసేసుకున్నాడమ్మా అమ్మా నీకేమీ తెలీదని ఏం చెప్పినా నమ్ముతావని ప్రతి విషయంలో అబద్ధాలు చెప్పానమ్మా చాలా మంది నా గురించి నిజాలు చెప్పుకుంటే నువ్వు అస్సలు నమ్మలేదమ్మా నేనంటే నీకు ఎంత పిచ్చి నమ్మకం ఆ నమ్మకాన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని సినిమాలు చూసానమ్మా సిగరెట్లు కూడా తాగానమ్మా చెప్తే నువ్వు తట్టుకోలేవమ్మా నేను ఎన్నో తప్పులు చేశానమ్మా అయ్యో అందుకేనమ్మా నా తప్పులు బయటపడే రోజు వచ్చిందని నా ముఖం నీకు చూపించలేక ఇంక చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నానమ్మా డాడీ సారీ డాడీ అమ్మా నన్ను క్షమించమ్మా నా ఫ్రెండ్స్ని ఏం ఆడద్దమ్మా వాళ్ళు తప్పేం లేదమ్మా ఇందులో నా అదే తప్పు అంతా అమ్మా ఉంటానమ్మా బాయమ్మా అమ్మా బాయమ్మా
చెప్పలేకపోయానండి రాధను కూడా చేయలేకపోయానయ్యా అయ్యో ఇప్పుడు వాడు ఇష్టానికి వదిలేసానండి ఇటు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎందుకు వెళుతున్నాడు ఈ రోజు నేను ఆరా తీసుకోలేకపోయానండి నా చేతిలో నా కూడా నేనే పాడు చేస్తున్నానండి నా కొడుకు బత్తి నేర్పించుకోలేకపోయానండి ఏంటో పిల్ల చాలా దారుణం జరిగిపోయింది ఆ విషయం తెలిసిన కాడి నుంచి కాలిసే ఆటం లేదు నాకు వాడికి నచ్చినాయి అని కొనిపెడుతూ వాడిష్టమేనని వదిలేస్తే ఇప్పుడు వాడే లేకుండా పోయాడు అవును చూస్తూ నేను కూడా పిల్లలకి నచ్చినట్లే చేయాలని చెప్పి చాలాసార్లు మీ మాట వినకుండా నేను చాలాసార్లు మీ మాటకి ఎదురు చెప్పాను అత్తయ్య గారు నన్ను క్షమించండి అత్తయ్య గారు మీ మాట వినందుకు పిల్లల్ని దేవుడి శిక్షలోని బోధలోని పెంచాలని మనకు నచ్చినట్లుగా కాదని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అత్తయ్య గారు ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు ప్రేమైన తల్లిదండ్రులారా భూమి మీద విలువైనది దేవుని అందు భయభక్తులేనని విలువైన సొత్తులేవి దానికి సాటి రావని భూమి మీద భక్తులే శ్రేష్ఠులని బైబిల్ తెలియజేస్తా ఉంది మరి అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన దైవభక్తి పిల్లలకు నేర్పించగలుగుతున్నామా లేక ఈ లోకంలో క్షేమైపోయే వాటి వెంట పరుగు పెడుతూ వారికి నచ్చినవి కోరుకుంటుంటే వారి ఇష్టం అని విడిచిపెడుతున్నారా కొందరు పిల్లలు అడిగిన ప్రతిదీ కొనిపెడుతుంటే మరికొందరు ఇతరుల కంటే అన్ని విషయంలో మెరుగుగా కనిపించాలని పిల్లలకు అవసరం లేని వాటిని వారికి ఇస్తున్నారు పిల్లలు అల్లరి చేస్తుంటే బెత్తంతో వారిని కొట్టి భయం చెప్పాలే గాని ఇంటర్నెట్ ఆన్ చేసి మొబైల్ ఇవ్వకూడదు మొబైల్ ఇస్తే పిల్లలు సైలెంట్గా ఉంటారు అనుకుంటున్నావా బాలుడు సరైన త్రోవలో నడవాలి అంటే వాడి చేతిలో ఉండాల్సింది బైబుల్ కానీ మొబైల్ కాదు లేదండి మా పిల్లలు మంచోళ్ళు వాళ్ళు అలాంటి పనులు చేయరు అని అంటున్నావా పిల్లలపైన అతి నమ్మకం అంత మంచిది కాదు జ్ఞానవంతురాలు తన ఇంటి వారి నడతలను బాగుగా కనిపెట్టునని వాక్యం చెబుతుంది దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగిన యోబు తన కుమారులు పాపం చేసి తమ హృదయాలలో దేవుణ్ణి దూషించి రేమో అని అరుణోదయమున లేచి వారి కొరకు దేవునికి దహన బలి అర్పించేవాడు నేడు తమ పిల్లల కొరకు దేవుని వైపు చేతులెత్తి అంగలార్చే తల్లిదండ్రులు ఏరి పిల్లలు దేవుని ఎందు భయభక్తుల్లో పెంచాలని ఆశ తృష్ణ కలిగిన పెద్దలేరి ఇకనైనా క్షేమైపోయే బంగారంతో పోల్చి పిల్లల భవిష్యత్తును పాడు చేయక అక్షయమైన ఆధ్యాత్మికమైన జీవితం కొరకు దేవుని ఎందు భయభక్తులు నేర్పిందా ఎందుకంటే శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మట్టుకే ప్రయోజనకరమగును గాని దైవభక్తి ఎప్పటి జీవం విషయంలోనూ రాబోవు జీవం విషయంలోనూ ఎంతో ప్రయోజనకరమని వాక్యం సెలవిస్తుంది పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలి అని క్షయమైపోయే ఆస్తులను సంపాదించే వేటలో పడి పిల్లలకి దూరంగా ఉండద్దు అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనది దైవభక్తియే అని ఎన్నటికీ మరిచిపోవద్దు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి